está la salida de los equipos, buena asistencia, más de 12.000 personas al Estadio Olímpico de los UCB, un Caracas que comenzó apretando, presionando, ahogando un Zamora que no encontraba el camino que a base de pelotazos eh, era el único oxígeno que tenía. Eso sí, el Caracas tenía la pelota, pero no llegaban las ocasiones. Era una propuesta que, que incluso era algo estéril y lenzo, y eso le permitió a Zamora poco a poco sentarse en la cancha y ahí sí tácticamente solidificarse, asentarse en el partido, y luego el Caracas quitando este remate de Chamagol, fue un primer tiempo bastante parejo. Ya daba señales de inseguridad en alguna intervención, y luego derivaría una de ellas en el gol decisivo, el gol que condena al equipo Barinas. Y todo lo contrario Baroja, sí. primero con esta gran tapada sobre Pichón Pérez, acá salvando en dos tiempos, se dio un déjà vu en el inicio del complemento, el Caracas nuevamente presionaba, recuperaba la pelota en zonas importantes de la cancha, y por la derecha, el desborde de Rino Lucas, aquí la que intenta Chamagol es fantástica, el desvío en Soto, la mide mal, verán el mal movimiento con el cuerpo, queda totalmente descoordinado, y Chiqui Mesa siguiendo la pelota como siempre, en el momento exacto, Chiqui para mandarla a guardar, el Caracas que luego manejó la pelota, legitimaba eh, la victoria, pero los buenos movimientos de Noel San Vicente, sobre todo con el ingreso de Figueroa, le dieron otra dinámica al conjunto barinés, más llegada, más volumen, más propiedad para atacar, vean que tuvo llegadas el Zamora, no fue un equipo que arropó durante media hora, pero en los últimos 15 minutos sí tuvo bastante virtud futbolística y está bueno, eh, eh, insisto, la tapada de Baroja es fenomenal, espectacular, esta es una de las postales que nos deja esta primera fecha, pero tenía el arco de disposición de Río Figueroa. 